നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കായംകുളം മലയൻ കനാലിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന മരങ്ങൾ നഗരസഭാ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഇടതുമുന്നണി കൌൺസിലർമാരുടെയും ഒത്താശയോടെ മുറിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് യു ഡി എഫ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം സംഭവത്തിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി പോലീസിന് പരാതി നൽകി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും വീട് എന്ന സ്വപ്നം സർക്കാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർധനയിൽ പ്രതിഷേധം വിവിധ സംഘടനകൾ സമരവുമായി രംഗത്ത് ബുധനാഴ്ച കോൺഗ്രസിന്റെ സൈക്കിൾ റാലി ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് ആറ് ശതമാനം വാർത്തകൾ വിശദമായി കായംകുളം നഗരസഭയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഡിൽ രണ്ടാംകുറ്റി പാലത്തിന് തെക്കുവശം മലയൻ കനാലിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം മരങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നഗരസഭാ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഇടതുമുന്നണി കൌൺസിലർമാരുടെയും ഒത്താശയോടുകൂടി മുറിച്ചു കടത്താൻ നടത്തിയ ശ്രമം നാട്ടുകാരിൽ ചിലരുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ കാരണമാണ് തടസ്സപ്പെട്ടതെന്ന് നഗരസഭാ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന മരം കൊള്ളയെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭരണ നേതൃത്വം സമ്മതം നൽകി മരം മുറിച്ച നടപടി വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കായംകുളം നഗരസഭയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഡിൽ രണ്ടാംകുറ്റി പാലത്തിന് തെക്കുവശം മലയൻ കനാലിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം മരങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നഗരഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഇടതുമുന്നണി കൌൺസിലർമാരുടെയും ഒത്താശയോടുകൂടി മുറിച്ച് കടത്താൻ നടത്തിയ ശ്രമം നാട്ടുകാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് നഗരസഭ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പൊതു മുതലായ മരങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള മരങ്ങൾ ഈ മരങ്ങൾ കായംകുളം നഗരസഭ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അവർക്ക് കത്തെഴുതി അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ മരങ്ങളെ കുറിച്ച് വില നിശ്ചയിക്കുവാനായിട്ട് കത്തെഴുതി ഇത് ടെൻഡർ വിളിച്ച് ലേലത്തിൽ മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇതിന്മയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ പൊതു മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ അനധികൃതമായി വെട്ടി മുറിച്ചത് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് കായംകുളം നഗരസഭയിലെ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി ഇത്തരം ഒരു വലിയ വൃക്ഷക്കൊള്ളയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയത് കായംകുളത്തിന് അപമാനമാണ് മരം മുറിയിൽ പ്രതികളായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കണ്ടെത്തണം ഇത് കായംകുളം ചെയർപേഴ്സന്റെ വാർഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ചെയർപേഴ്സൺ അടക്കമുള്ളവർ ഈ വൃക്ഷക്കൊള്ളയുടെ പേരിൽ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകേണ്ടതാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന മരം കൊള്ളയെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭരണ നേതൃത്വം സമ്മതം നൽകി മരം മുറിച്ച നടപടി വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കായംകുളം നഗരസഭയുടെ വക ഈ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നിരുന്ന മരങ്ങൾ ആരുടെ ഒത്താശയോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ വെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭരണ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കണം കൌൺസിലർമാരുടെയും ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഒത്താശയോടുകൂടി ഈ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ വെട്ടി ഇവിടുന്ന് കടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വെട്ടിയിട്ട ഈ മരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും കടത്താൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വിവരം കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വഴിക്ക് വേണ്ടി മരം മുറിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് വഴിക്ക് വേണ്ടി മരം മുറിക്കണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടണം ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വിധ നടപടിക്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല കായംകുളം നഗരസഭ ഭരണാധികാരികളുടെ ഒത്താശയും അറിവോടും കൂടിയാണ് ഈ വനം കൊള്ളയെ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ഈ മരം മുറിച്ചിവിടെ കൊള്ള നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വില വരുന്ന വലിയ ആഞ്ഞിലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരങ്ങൾ എല്ലാം നഗരസഭയുടെ വകയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിനു മുമ്പും കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് സ്കൂളിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് എന്ന വ്യാജേന ആഞ്ഞിലി മരം മുറിച്ചു കടത്തിയ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വൻ വിവാദമാവുകയും ചെയ്തു ആ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മരമുറി നടന്നിരിക്കുന്നത് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മരമുറി നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ലക്ഷങ്ങളുടെ വില മതിക്കുന്ന ആഞ്ഞിലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്
ഈ പുറമ്പോക്കൽ നിൽക്കുന്നുള്ള മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റാവുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ നാട്ടുകാർ എതിർത്തതാണ് ഈ മരം വെട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നിട്ടും അതിന് ഭവ വെക്കാതെ ഈ നഗരസഭയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ശീതളച്ചായയിൽ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ ഇടവെട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വൻ കൊള്ള കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മരങ്ങളുടെ വൻ കൊള്ള നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കായംകുളത്തെയും ഈ വൻ കൊള്ള നടന്നിരിക്കുന്നത് മരം വെട്ടിനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകാതെ വനം വകുപ്പിലേക്ക് പരാതി നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാജമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരാതി അന്നേ ദിവസം വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് കടുത്ത പ്രതിഷേധ സമരം തന്നെ നടത്തുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സമീർ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ സി എസ് ബാഷ കൌൺസിലർമാരായ കെ പുഷ്പദാസ് എ ജെ ഷാജഹാൻ നവാസ് മുണ്ടകത്തിൽ ബിധു രാഘവൻ അൻസാരി കോയിക്കലേത്ത് ബിജു നസറുള്ള സോളമൻ റൊസാരിയ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു കായംകുളം നഗരസഭയുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഡിൽ രണ്ടാംകുറ്റി പാലത്തിന് തെക്കുവശം മലയൻ കനാലിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം മരങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുറിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി പോലീസിന് പരാതി നൽകി സെക്രട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനകം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു കടൽ തീരത്തോട് ചേർന്ന് അൻപത് മീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ഇരുപതിനായിരം വീടുകളാണ് പുനർഗേഹം പദ്ധതി വഴി മാറ്റി നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും വീട് എന്ന സ്വപ്നം ഈ സർക്കാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്നും മത്സ്യഫെഡ് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് മികവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ സംസ്ഥാനതല വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനകം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു കടൽ തീരത്തോട് ചേർന്ന് അൻപത് മീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ഇരുപതിനായിരം വീടുകളാണ് പുനർഗേഹം പദ്ധതി വഴി മാറ്റി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിൽ മൂവായിരം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും വീട് എന്ന സ്വപ്നം ഈ സർക്കാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്കുള്ള മത്സ്യഫെഡ് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് മികവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ സംസ്ഥാനതല വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ആലപ്പുഴയിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മത്സ്യഫെഡ് മുൻ ചെയർമാനും എം എൽ എയുമായ പി പി ചിത്രഞ്ജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മക്കൾ മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയമല്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖ്യ ആശയം മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മക്കൾ പഠിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഭവനം തീരദേശ മേഖലയിൽ അഭൂതപൂർവമായ മാറ്റമാണ് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്പത് മീറ്റർ കടലോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന ഇരുപതിനായിരം കുടുംബങ്ങളെയാണ് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപതിനായിരം വീടുകൾ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിച്ചു മൂവായിരത്തോളം വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള വീടുകളൊക്കെ അടുത്ത ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച് ഇരുപതിനായിരം വീടുകൾ തീരദേശത്ത് അമ്പത് മീറ്ററിനുള്ളിലും അമ്പത് മീറ്ററിന് പുറത്ത് ലൈഫ് പദ്ധതി വഴി എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്കും വാസയോഗ്യമായ വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഗവൺമെന്റ് രൂപ കൊടുത്തത് കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അസത്യ പ്രസ്താവന നടത്തുകയാണെന്ന് വാർഡ് കൌൺസിലറും ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എ പി ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു നഗരഭരണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര വർഷക്കാലമായി ആശുപത്രിയോട് കടുത്ത അവഗണനയാണ് കാട്ടുന്നത് പതിനാറ് വർഷക്കാലമായി സി പി എം പ്രതിനിധികളായ എം എൽ എമാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ലെന്ന് ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് കായംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ നടത്തിയത് അസത്യ പ്രസ്താവനയാണെന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡ് കൌൺസിലറും ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എ പി ഷാജഹാൻ ആരോപിച്ചു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സമരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ ഹുങ്ക് കായംകുളത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നടപ്പാക്കാൻ യു ഡി എഫ് അനുവദിക്കത്തില്ല ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ ആരും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ബഹുമാന്യനായ എം എം അസനും അതുപോലെ വയലാർ രവിയും അതുപോലെ കെ സി വേണുഗോപ
മറ്റൊരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും ഹോമിയോ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല ആശുപത്രിയുടെ ദുരവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയും അവഗണനയ്ക്കെതിരെയും നഗരസഭ കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി അംഗമെന്ന നിലയിലും സമരം ചെയ്താൽ അത് സമരാഭാസമാണെന്നുള്ള ചെയർപേഴ്സന്റെ വാദം അധികാരഗർവിന്റെയും ധിക്കാരത്തിന്റെയും സൂചനയാണെന്നും എ പി ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷക്കാലമായി ചാലാപ്പള്ളി പാലത്തിന്റെ പണി എഴിഞ്ഞ് നീങ്ങിയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത എഞ്ചിനീയർക്ക് യഥാസമയം അദ്ദേഹത്തിന് കാശ് കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ പല തവണ അദ്ദേഹം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നിട്ട് പോലും നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റം കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലമായി ആ പാലത്തിൻ്റെ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴഞ്ഞഴിഞ്ഞ് നീങ്ങുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലമായി നഗരസഭയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കിയ നഗരഭരണം ചാലാപ്പള്ളി പാലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാതെ നിസ്സംഗതയോടെ നിൽക്കുകയാണ് പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്ത എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പോലും ഫീസ് കൊടുക്കാതെ നഗരസഭയിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും എ പി ഷാജഹാൻ ആരോപിച്ചു സമരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷകളിൽ പോലും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമില്ലാത്ത പോക്കാണ് കായങ്ങളും നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സിന്റെതെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ പിറകോട്ട് മാറില്ല രണ്ടായിരത്തി നാല് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഡോഡ ജില്ലയിൽ വെച്ച് തീവ്രവാദികളുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ശൗര്യചക്ര ജെ രമേശ് വാര്യത്തിനെ ജന്മനാട് അനുസ്മരിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി ജെ ആഞ്ചലോസ് പതിനേഴാമത് വാർഷിക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി നാല് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഡോഡ ജില്ലയിൽ തീവ്രവാദികളുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ശൗര്യചക്ര ജെ രമേശ് വാര്യത്തിനെ ജന്മനാട് അനുസ്മരിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി ജെ ആഞ്ചലോസ് പതിനേഴാമത് വാർഷിക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതുപോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലോ സംഘടിപ്പിക്കാറില്ല ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിവിടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒട്ടനേകം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനും ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അന്നും ഇന്നും നിരവധി പോരാളികൾ ഉരുതി നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുസ്മരണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എ എ റഹീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും പഠനോപകരണങ്ങളുടെയും വിതരണം അടുകന്യു പ്രതിഭ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മള് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീര ജവാന്മാരെ അവരൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ത്യാഗ നിർഭരമായിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് രാജ്യസേവനം എന്നുള്ളത് ഞാനും ഒരു പടാളകാരൻ്റെ മോളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും പിന്നീട് ആദ്യം കഷ്ടപ്പാടും പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് സുഖവും വരും പിന്നീട് അവരുടെ ഒരു ജീവിത ഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖകരമായിട്ട് റിട്ടയർമെൻ്റ് ലൈഫൊക്കെ നല്ലതാണ് കടകൾ ഓണാട്ടുകര വികസന ഏജൻസി വൈസ് ചെയർമാൻ എൻ സുകുമാരപിള്ള നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ ജെ ആദർശ് കെ പി എസ് സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് എ ഷാജഹാൻ സിറ്റിഗേറ്റ് അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് എ അജികുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ശോഭ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജി സന്തോഷ് നഗരസഭ അംഗങ്ങളായ എ ജെ ഷാജഹാൻ നാദിർഷ ചെട്ടിയത്ത് കായംകുളം ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് ഒ ഹാരിസ് ആർ ആനന്ദൻ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാർ ശിവപ്രസാദ് പ്രൊഫസർ എം എച്ച് രമേശ് കുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് യു ജബാർ കുട്ടി കലാം നിസാം പറമ്പി ടി ഫ്രാൻസിസ് ശ്രീജേഷ് പ്രൊഫസർ ജെ മുരളീദാസ് വാര്യത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പതിനേഴ് വർഷവും മുടങ്ങാതെ ആ അനുസ്മരണം കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുൻകൈയെടുത്ത് ഈ പ്രദേശത്തെ പാർട്ടിയുടെ സഹായത്തോട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി മറ്റെല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന അത്യപൂർവ്വ വിഭൂതി അടങ്ങുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഒട്ടേറെ ജീവകാരുണ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സ്മരണ കൊടുക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിവരമായി നടത്തി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത അനുഭവമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും സി പി ഐ നേതാവുമായിരുന്ന പി കെ വാസുദേവൻ നായരുടെ പതിനാറാമത് അനുസ്മരണ ദിനം സി പി ഐ കരിയിലക്കുളങ്ങര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ കരിയിലക്കുളങ്ങര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ
അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ മുന്നണി സംവിധാനം കെട്ടിപ്പിടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ള മഹാ മനസ്സ് കാണിക്കുക മഹാ മനസ്സയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സഹോ ടി കെ വാസുദേവനായിരുന്നു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സി കെ സുരേഷ് ബാബു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ പ്രശാന്ത് സന്യാൽ എ ഐ വൈ എഫ് പത്തൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അമൽരാജ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അരുൺ ചന്ദ് രാജപ്പൻ നാസറുദ്ദീൻ രമ അഭിലാഷ് വി അജയകുമാർ ജി സദാശിവൻ പിള്ള സുരേഷ് കുമാർ ആദർശ് ബിനു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സിപിഎം പത്തിയൂരിൽ എം എ അലിയാർ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തി വിവിധ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു സി പി എം നേതാവും ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവുമായിരുന്ന എം എ അലിയാരുടെ അനുസ്മരണം സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തിയൂരിൽ നടത്തി അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ ജി ഹരികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് ഗോപിനാഥപിള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എച്ച് ബാബുജാൻ എൻ സുകുമാരപിള്ള വി പ്രഭാകരൻ കെ ജി സന്തോഷ് രാജശേഖരൻ പിള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ സമരം നടത്തി രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം തകർത്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന സഹകരണ മേഖലയെ കൈപ്പിടിയിലാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനും സഹകരണ മേഖലയിലെ കേന്ദ്ര അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുമായിരുന്നു സമരം രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം തകർത്ത് സംസ്ഥാന അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന സഹകരണ മേഖലയെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെയും സഹകരണ മേഖലയിലെ കേന്ദ്ര അധിനിവേശത്തിനെതിരെയും കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി ഒ കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തി ആ സഹകരണ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുകയും സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അമിത്ഷായ്ക്ക് ആ വകുപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരത്തിലൊരു വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ വലിയ പങ്കാണ് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുസംഘടിതമായ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഈ സഹകരണ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ വിസ്മരിക്കാനാവാത്തതാണ് നാട്ടിൻപുറത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നാലും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഓടിയെത്തി സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി അരവിന്ദ് അക്ഷൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി രാജീവ് ആർ ബിജു സി എസ് സുഭാഷ് ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതോപാധിയും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനവിഭാഗത്തിനാകെ തന്നെ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന രൂപത്തിലും ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ദേശീയ അവകാശ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന്റെ മുൻപിൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു അംഗനവാടി ജീവനക്കാരെ തൊഴിലാളികളായി അംഗീകരിക്കുക വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ സമരം കായംകുളം നഗരസഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ് കേശുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ അവകാശ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഐ ടി യു കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന്റെ മുൻപിൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരെ തൊഴിലാളികളായി അംഗീകരിക്കുക വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഐ സി ഡി എസ് സ്വകാര്യവൽക്കരണ നയം ഉപേക്ഷിക്കുക അംഗനവാടികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൂടുതൽ പണം അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സമരം കായംകുളം നഗരസഭ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ് കേശുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമസ്ത മേഖലകളിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യവൽക്കരണ നയത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്താകമാനം ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകളിലും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം സമരത്തിലാണ് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും പാചകവാദത്തിൻ്റെ വില അനുദിനമെന്നോണം വർദ്ധിക്കുന്നു ആ വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ തോത് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് പെട്രോളിൻ്റെ വില നൂറ്റി രണ്ട് കടന്നിരിക്കുകയാണ് പാചകവാദത്തിൻ്റെ വിലയോ ഡീസലിൻ്റെ വിലയോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്രമാതീതമായി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് യാതൊരു ന്യായീകരണമില്ലാത്ത നിലയിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ മുതലാളിമാർക്ക് തീറെഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം യു പി എ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന നയം അവരനുവർത്തിച്ചിരുന്ന നയം ആ നയത്തിൻ്റെ തോത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അതിൻ്റെ അനുവാദം വെച്ച് നോക്കിയാൽ യാതൊരു ന്യായീകരണമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന നയസമീപനമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സതീദേവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആർ മധു സിലി സുനിത ജയശ്രീ രജിത സുധ പ്രീത സീനത്ത് സത്യഭാമ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കാഴ്ചയുടെ വസന്തം ഒരുക്കി അനുഗ്രഹ ഒപ്റ്റിക്കൽസിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ് ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളായ കോൾസീസ് എസിലോർ കൊടാക് തുടങ്ങിയ മികച്ച ലെൻസുകളും ആകർഷകങ്ങളായ ഫ്രെയിമുകളും കോണ്ടാക്ട് ലെൻസുകളുടെയും സൺഗ്ലാസുകളുടെയും മികച്ച കളക്ഷനുമായി അനുഗ്രഹ നിങ്ങളോടൊപ്പം അനുഗ്രഹ ഒപ്റ്റിക്കൽസ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി കിഴക്കുവശം കായംകുളം എം എഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് കൃത്രിമ ചേരുവകളോ കളറോ ചേരാതെ നൂറ് ശതമാനം പരിശുദ്ധമായി അത്യാധുനിക മിഷനറികളുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്നു അരി തവിട് കളയാതെ ആറു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് പൊടിച്ചു വറുത്ത പോഷക സമൃദ്ധമായ നാടൻ അരിപ്പൊടി കശ്മീരി മുളകുപൊടി മല്ലിപ്പൊടി അയ്യാറട്ട് അരിപ്പൊടി അവലൂസ് പൊടി വറുത്തറവ എന്നിവ കടകൾക്കും വീട്ടാവശ്യത്തിനുമായി ഹോൾസെയിലായും റീറ്റെയിലായും എത്തിച്ചു നൽകുന്നു എം എഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നിവിടെ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യവും എം എഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു കുടുംബശ്രീ സംരംഭം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഐ ലെൻസ് പ്രശസ്ത നേത്ര രോഗ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർ സുജ എബ്രഹാമിന്റെ സേവനം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നാലര മുതൽ അഞ്ചര വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മുഴുവൻ സമയം ക്വാളിഫൈഡ് ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിന്റെ സേവനവും ലഭ്യമാണ് കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനാവശ്യമായ കണ്ണടകൾ രാത്രിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള പവറോട് കൂടിയ നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് എക്സലൻസുകളും ലഭ്യമാണ് ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളായ കൊടാക് ലെൻസ് സെയ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ യു വി എസിലെയർ റൈബാൻ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സൺഗ്ലാസ് ഗ്യാരണ്ടി ഗോൾഡൻ ഫ്രെയിംസ് സ്ക്രാച്ച് വീഴാത്ത പ്രോഗ്രസീവ് ലെൻസുകൾ എന്നിവയും ഐ ലെൻസിൽ ലഭ്യമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനാവശ്യമായ കാഴ്ച പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നൽകുന്നു കൂടാതെ എല്ലാവിധ വാച്ചുകളുടെയും ക്ലോക്കുകളുടെയും സെയിൽസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ സേവനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി മുതൽ തെളിമയാർന്ന കാഴ്ചകളുടെ ദിനങ്ങളാകട്ടെ കണ്ണുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എന്നും ഐ ലെൻസ് ഓപ്റ്റിക് സെന്റർ ആൻഡ് ഐ ക്ലിനിക് ലിങ്ക് റോഡ് കായംകുളം ിരിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഫിനാൻസ് മേള തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ പലിശരഹിത ഫിനാൻസ് സൗകര്യം ആപ്പിൾ എം എ
പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേലുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നികുതി കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ കായംകുളം നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ ജെ ഷാജഹാൻ അറിയിച്ചു ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ റോഡുകളിലൂടെയും സൈക്കിൾ റാലി കടന്നുപോകുമെന്നും ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുമെന്നും എ ജെ ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേലുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും നികുതി കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ കായംകുളം നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ ജെ ഷാജഹാൻ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നികുതി കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ കെ പി സി സി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമരപരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി കായംകുളം നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളിൽ നാളെ സൈക്കിൾ റാലി നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെ സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന സൈക്കിൾ റാലി ബ്ലോക്കിലെ കായംകുളത്തെ കണ്ടല്ലൂർ പത്തിയൂർ ചെട്ടികുളങ്ങര നഗരസഭയുടെ പകുതി ഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തുന്നതും ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതുമാണ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരായ രാജേന്ദ്ര കുറുപ്പ് ഷൈജു മുക്കിൽ ചന്ദ്രസേനൻ കെ ഹരീന്ദ്രൻ ബാബു കുരമ്പല്ലിൽ രാജശേഖരൻ പിള്ള ആമ്പക്കാട് സുരേഷ് ചെട്ടികുളങ്ങര ബെന്നി അനീഷ് കരിപ്പുഴ വിജയകുമാർ എന്നിവർ സൈക്കിൾ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകും ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ റോഡുകളിലൂടെയും സൈക്കിൾ റാലി കടന്നുപോകുമെന്നും ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുമെന്നും എ ജെ ഷാജഹാൻ അറിയിച്ചു പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ കായംകുളത്ത് പമ്പിന് മുൻപിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് കറിയ തോമസ് കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സജു എടക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർദ്ധനക്കെതിരെ കായംകുളത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിന് മുന്നിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സക്രിയ തോമസ് വിഭാഗം കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നടത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയുള്ള പെട്രോൾ നൂറ്റിരണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പാവങ്ങളെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരം കമ്പനികൾക്ക് അദാനിമാർക്ക് അംബാനിമാർക്ക് തടിച്ചു കഴിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പെട്രോൾ വിലവർദ്ധനയിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ അതിശക്തമായ ധർണ ഇവിടെ കേരള കോൺഗ്രസ് കറിയാ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി എം എ ഫാറൂഖ് സഖാഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ധർണ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സജു എടക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിനയൻ ഹാഷിദ് ഷോണി മാത്യു ജോൺ പുഷ്പൻ ഷഫീഖ് പുന്നക്കൽ തമ്പുരാട്ടി ഗീത സുദേവൻ സത്താർ അനസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം കബളിപ്പിച്ചു അപ്പാനിമാരെയും അദാനിമാരെയും പുസ്തക മുതലാളിമാരെയും വീണ്ടും വളർത്തുന്നതല്ലാതെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ കൂച്ചുവിലം കിടാനാണ് അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയർപോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ റെയിൽവേ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വിട്ടുതലയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ കേരള മുസ്ലിം യുവജന ഫെഡറേഷൻ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി കായംകുളത്ത് പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തലവരമ്പ് സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുമ്പോൾ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് എണ്ണ കമ്പനികൾ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്ന് കെ എം വൈ എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തലവരമ്പ് സലീം പറഞ്ഞു കേരള മുസ്ലിം യുവജന ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ സായാഹ്ന ധർണയുടെ ഭാഗമായി കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി കായംകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം വിട്ടുമുടിച്ച് സ്വകാര്യ കുത്തക കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അടിയറവ് വെച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ ആകമാനം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇന്ധനങ്ങളുടെ വിലനിർണയാധികാരം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തീറെഴുതിയതിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ആകമാനം നര
അത്തരത്തിലേക്ക് പോലും ഈ രാജ്യത്തെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഈ മഹാമാരി കാലത്തും ആ അമിത ഭാരം അടിപ്പേൽപ്പിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പെട്രോളിനും ഡീസലിനുമുള്ള വില വർധനവ് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് കേരള മുസ്ലിം യുവജന ഫെഡറേഷന് പറയാനുള്ളത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പത്തിയൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാളയാർ മുതൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ വരെ പിഞ്ചുമക്കളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന കണ്ണില്ലാത്ത ക്രൂരതയ്ക്കും സർക്കാർ തണലിലെ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ അധോലോക മാഫിയയ്ക്കുമെതിരെ പകൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി കറ്റാനം ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പത്തിയൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാളയാർ മുതൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ വരെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന കണ്ണില്ലാത്ത ക്രൂരതയ്ക്കും സർക്കാർ തണലിലെ സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ അധോലോക മാഫിയയ്ക്കുമെതിരെ പകൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പത്തിയൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആദർശ് മഠത്തിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കരിയലക്കുളങ്ങര ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി കറ്റാനം ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി കേരളം ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏത് കൊലപാതകം നടത്തിയാലും ഏത് മാഫിയ നടത്തിയാലും ഏത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടത്തിയാലും ഏത് പീഡനം നടത്തിയാലും ഏത് ക്രൂരത നടത്തിയാലും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റഹീം അടക്കമുള്ളവർ ചർച്ച പത്രങ്ങളിലൂടെയും ചാനലിലൂടെയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ തള്ളി പറയുന്നുവെങ്കിലും ഈ പ്രതികളെ മാറോട് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ രണ്ടാം മൂടത്തിൽ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ എസ് ജീവൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്കാണോ കേരളം പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു തുടർ ഭരണം പ്രതിപക്ഷ ഗുണാധിപത്യ മുന്നിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പോലീസും കേരളത്തിലെ അധികാരവർഗങ്ങളും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെയും അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷത്തെയും യു ഡി എഫിനെയും തച്ചുതറക്കാവുന്ന മോഹവുമായിട്ടാണ് മുന്നിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ ശംഭുപ്രസാദ് കെ എസ് യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിശാഖ് പത്തിയൂർ ഡി സി സി അംഗം കരിയിലക്കുളങ്ങര രാജേന്ദ്രകുമാർ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എം ജി മോഹൻകുമാർ വല്യത്ത് രാജീവ് ഗോപകുമാർ സി പി തോമസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സുജിത് കണ്ണൻ നായർ റൈസൽ റഹീം ഐ എൻ ഡി യു സി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അരുൺ ആനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രശാന്ത് എരുവ അനിൽകുമാർ സതീഷ് ബാബു അജിത് കരിപ്പോലിത്തറ മനീഷ് ചക്രവാണി ഈപ്പൻ വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് കായംകുളം നഗരസഭാ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പുഷ്പദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുക തൊഴിലാളികളോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ധർണ കേരള മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് കായംകുളം നഗരസഭാ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധാരണ നടത്തി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പുഷ്പദാസ് ധാരണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗവൺമെന്റ് വളരെ ഉദാസീനമായ നടപടിയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരം പൊള്ളിയതിനു മുമ്പ് തൊഴിലാളികൾ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകാരി രീതിയിൽ റോഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള തൊഴിലാളികളെ ലാഭമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു സംരക്ഷണവും ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം മറ്റെല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും കോവിഡിന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർക്ക് സംരക്ഷണമില്ലാതെ റോഡുകളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് അവരെ സംരക്ഷിക്കണം അവർ ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് പഠിക്കണം ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കണം പണ്ട് മുതലുള്ള ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളുടേത് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുക തൊഴിലാളികളോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക കായംകുളം നഗരസഭയും താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ടും ആശാപ്രവർത്തകരോട് കാട്ടുന്ന അവഗണന ഒഴിവാക്കുക മാനസിക പീഡനം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമരം നടത്തിയത് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ
വലിയ ഗർത്തങ്ങളായി വാഹനങ്ങൾ വീണ്ടും അപകടത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഏറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ കുഴികൾ അടയ്ക്കുകയും മറ്റു കുഴികൾ അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അപകട സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കുഴികളെല്ലാം നികത്തി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ദേശീയപാത പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ട നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ദേശീയപാത അരിപ്പാടം മുതൽ കൃഷ്ണപുരം വരെയുള്ള സഞ്ചാരം അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഞ്ചർ പാച്ചൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ ടയറിനൊക്കെ പാച്ചൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ അവിടെയും ഇവിടെയും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ചില ഗർത്തങ്ങൾ മാത്രം വലിയ കുഴികൾ മാത്രം അടയ്ക്കുകയും എന്നാൽ സമാനമായ മറ്റു കുഴികൾ അടയ്ക്കാതെ പോകുമ്പോൾ ആ ചെറിയ കുഴികൾ വലിയ കുഴികളായി വീണ്ടും അപകടങ്ങളിലേക്ക് വാഹനങ്ങളെ തള്ളിവിടുകയും അതുപോലെ മനുഷ്യജീവന് അപകടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ സഞ്ചാര യോഗ്യമല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഹരിപ്പാട് മുതൽ കൃഷ്ണപുരം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ ചെറിയ കുഴികൾ മൂടാതെ പോകുന്നത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും ദേശീയപാതയിലെ എല്ലാ കുഴികളും അടച്ച അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദേശീയപാതയുടെ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് വേണ്ടതെന്നും ഹാരിസ് പറഞ്ഞു കായംകുളം നഗരസഭ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാർഡ് തേവലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കുട്ടികൾക്കും പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് സൗകര്യമില്ലാതിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എട്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും കൈമാറി സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ അധ്യാപകരും ചേർന്നാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് കായംകുളം നഗരസഭ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാർഡ് തേവലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കുട്ടികൾക്കും പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് സൗകര്യമില്ലാതിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എട്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും കൈമാറി സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ അധ്യാപകരും ചേർന്നാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് വാർഡ് കൌൺസിലർ ബിധു രാഘവന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി കായംകുളം നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാമില അനിമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്നു ഈ മികവുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നഗരസഭ മൂന്ന് കളിപ്പാർക്ക് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതിൽ ഒന്ന് പ്രയോറിറ്റി നൽകിക്കൊണ്ട് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാലയത്തിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ട സംവിധാനം ചെയ്തു അത്തരത്തിൽ നഗരസഭ എന്ന രൂപത്തിൽ പലവിധ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് തേവലപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസിന് ഇത്തരത്തിൽ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുവാൻ കാര്യങ്ങൾ നൽകുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്സസ് പി ടി മിനി സ്വാഗതവും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി എം ഷീന നന്ദിയും പറഞ്ഞു അധ്യാപകരായ ഡാനിയൽ മാത്യു ലതാകുമാരി ഷീല ജോസഫ് സരിത രാജൻ ഐശ്വര്യ എസ് മധു രമ്യ ടി ആർ ഷൈനി എസ് താഹിറ ബി വി സീമ എൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അത് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് മുഴുവൻ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പ്രായോഗ തലത്തിൽ ഒത്തനവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ മേഖലകളിൽ ചെലവഴിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വളരെയധികം കുട്ടികൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ കുട്ടികൾ പട്ടികാതി വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ അപ്പം മറ്റു വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടുതലായി വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാം ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആ ഇത് കിട്ടാതെ വരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പൊ താഴെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിടുന്ന ടീച്ചറും എച്ച് എം സിയും മറ്റ് എസ് എം സിയും മറ്റ് ബഹുമാന്യരായ മറ്റ് ചിലരുടെയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിലരുടെയും സഹായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കായംകുളം നഗരസഭ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡിലെ നിർദ്ധനയായ ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് വീൽ ചെയർ നൽകി വാർഡ് കൌൺസിലർ പി സി റോയ് വീൽ ചെയർ കൈമാറി കായംകുളം നഗരസഭ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡിലെ നിർദ്ധനയായ ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് വീൽ ചെയർ നൽകി വാർഡ് കൌൺസിലർ പി സി റോയി വീൽ ചെയർ കൈമാറി വാർഡ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ ജുനൈസ് അൻസാരി തോപ്പിൽ അക്ഷയ് പവിത്രൻ ഗോപാലകൃഷ്ണവുള്ള രാജു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അരിതാ ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടിക
നിലവിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ടി വിയുമാണ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് കായംകുളം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഹരിതാബാബു എത്തിച്ചു നൽകി ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഡ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ ഹമൽ കമാൽ ജുനൈസ് സൽമാൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷക്കാലമായി കോവിഡിന്റെ മഹാമാരിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിലകൊള്ളുന്നത് അതിലേക്കായി ഉപരിയായിട്ട് ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് സ്കൂളിലെ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായി മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഠിക്കാൻ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സ്മാർട്ട് ഫോണും ടി വിയും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒട്ടേറെ കുരുന്നുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കുറേയധികം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കായംകുളത്തെ നിന്നുള്ള പുറത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒട്ടേറെ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏകദേശം പത്തിരുപത്തൊന്നോളം കുട്ടികൾക്ക് അർഹരായ കുട്ടികളെ നേരിൽ കണ്ടെത്തി അവരിലേക്ക് പഠനോപകരണമായി സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് ആറ് ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് പത്തൊൻപത് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ഒരാൾ വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയതാണ് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർ രോഗമുക്തരായി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കായംകുളം മലയൻ കനാലിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന മരങ്ങൾ നഗരസഭാ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഇടതു മുന്നണി കൌൺസിലർമാരുടെയും ഒത്താശയോടെ മുറിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് യു ഡി എഫ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം സംഭവത്തിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി പോലീസിന് പരാതി നൽകി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും വീട് എന്ന സ്വപ്നം സർക്കാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർധനയിൽ പ്രതിഷേധം വിവിധ സംഘടനകൾ സമരവുമായി രംഗത്ത് ബുധനാഴ്ച കോൺഗ്രസിന്റെ സൈക്കിൾ റാലി ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് ആറ് ശതമാനം ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം